Una parroquia es una concretización de la Iglesia diocesana. ¿no? Hablamos de la Iglesia universal, pero lo concreto es la expresión de lo universal. ¿no? Por ejemplo, la misma palabra católica significa universal y nuestra Iglesia es universal. Pero dentro de esta universalidad están las archidiócesis, están las diócesis y después de las diócesis están las parroquias. ¿no? Entonces la parroquia es una particularización o una concretización de la Iglesia diocesana. Tenemos aquí, por ejemplo, la diócesis de Bata, pero dentro de la diócesis de Bata tenemos la parroquia. Eh, San Juan Bautista de la Salle, tenemos la parroquia María Auxiliadora, la parroquia María Reina, etc. ¿no? O sea que, en definitiva, es, es la parroquia una concretización de la Iglesia diocesana. Bueno, los ámbitos de promoción humana son, por ejemplo, la escuela, que es un ámbito de promoción humana, el trabajo administrativo y el trabajo rural. Son los ámbitos fundamentales de la promoción humana. Bueno, ese departamento trata de dar formación religiosa a los interesados, ¿no? Pero la formación religiosa no debe tenerse de forma aislada. Hay que tener en cuenta lo que es la persona. La persona es un todo con muchas facetas. Está la faceta social, está la faceta cultural, está la faceta moral y está la faceta espiritual. Entonces, dar formación religiosa o teológica a, a unos alumnos significa, aparte de la teología o además de la teología, también darles formación en las demás facetas humanas. ¿no? Yo creo que sí. Eh, todos, todos son sacerdotes con grados. ¿no? Hay licenciados, hay doctores también. En cuanto a la cualificación, yo creo que tienen nivel, ¿no? Bien probado. Como he dicho antes, bueno, soy sacerdote, ¿no? Administro los bienes espirituales, sobre todo con los sacramentos, ¿no? Con la sacramentalización. Pero también está la enseñanza. La enseñanza ocupa un lugar dentro de la evangelización. ¿Eh? La catequesis y demás, ¿no? La pastoral de los enfermos, etc. Voy a hacer un proceso retrospectivo. ¿no? El bautismo es es un acto litúrgico, eh, un sacramento. Y se puede preguntar si el bautismo de hoy es exactamente lo que fue el bautismo de, de Juan Bautista, ¿no? cuando estuvo eh, bautizando en el Jordán y en la misma ocasión bautizó también a nuestro Señor. ¿no? Juan, no pares. En verdad, Señor, necesito que me bautices.
Entonces, el bautismo es un sacramento, pero un sacramento que tiene su sentido en el Nuevo Testamento, precisamente cuando Jesús se bautiza. Jesús se bautiza por qué? Muchos me han hecho esta pregunta. El bautismo nos hace hijos de Dios. Bien, si Jesús es ya hijo de Dios, ¿por qué se bautiza? Bien, la respuesta es muy simple. Eh, desde el momento en que el hijo de Dios se hace hombre, se puede contabilizar los años y los días. Pero desde que es hijo de Dios, no. Jesús es hijo de Dios desde la eternidad. Entonces, todo lo que Jesús hace, lo hace primero en nuestra humanidad y para nuestra humanidad. No es el Jesús, hijo de Dios, quien se bautiza, sino que el que se bautiza es el hijo de Dios hecho hombre. Hecho hombre, ¿no? Entonces, como ha dicho un teólogo, precisamente San Agustín, dice, el hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran hijos de Dios, ¿no? Entonces, no vamos por sueltos. Todo lo que tenemos como cristianos, todo lo que somos como cristianos, lo somos en virtud del Hijo Unigénito, que es Jesucristo. Ahora, este Hijo Unigénito actúa en nuestra carne o actúa en nuestra humanidad. Y el bautismo de Jesús tiene precisamente este sentido. Él nos abre la puerta para que los hombres también nos hagamos hijos de Dios. Este es un sentido. Luego hay otros sentidos, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento es el Espíritu quien es garante de toda misión divina. Eh, hablando del poder político, por ejemplo, los reyes, antes de gobernar, recibían el poder del Espíritu, les ungían para que pudieran gobernar. ¿Eh? Es claro, está claro que esto no se puede entender fuera de la teocracia, pero ahora la sociedad israelita era precisamente una sociedad teocrática. Entonces Jesús está aquí para comenzar su ministerio mesiánico. Ha llegado, ha llegado a, a la juventud y tiene que cumplir ya su misión. Y antes de cumplir esta su misión, recibe el Espíritu, ¿no? Ahora, este Espíritu que llega a Jesús llegará para toda la comunidad el día de Pentecostés, ¿eh? una vez que Jesús es resucitado. Entonces, el bautismo de Jesús nos abre la puerta para que seamos hijos de Dios. El bautismo de Jesús nos brinda el don del Espíritu Santo, que primero desciende sobre Jesús, pero luego llegará a la comunidad el día de Pentecostés. Eh, ámbitos creados por mí, como párroco, dice, párroco no tengo, ¿no? Pero la palabra de Dios ya tiene respuesta para todo, para la promoción humana, para, para la buena convivencia social. Entonces, en el momento de algunas homilías, aprovecho dar la doctrina social católica. Por ejemplo, el caso de la paz. La paz es un tema de, de doctrina social católica. Y acabamos de celebrar el día primero de enero. El día primero de enero es la jornada mundial de la paz. Entonces yo aprovecho ahí dar a los cristianos la visión cristiana sobre la paz. Hay muchos documentos sobre la paz, ¿no? Por no citar que uno, Pache Minterris, del Papa Juan XXIII. Entonces su doctrina, aprovecho darla a los cristianos, ¿no? Sí. Otros asuntos, por ejemplo, la solidaridad, etc. Todo creo que todo encuentra respuesta en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios da respuesta para todo. 
para la promoción humana, para la espiritualidad, para la paz, para los derechos humanos. Todo encuentra respuesta en la palabra de Dios. No, en absoluto, en absoluto no. Eh, sea el testimonio o la palabra de Dios está ordenada a la fe. Dios habla o actúa para que nosotros creamos o tengamos fe en Él. Pero esta fe tiene fundamentalmente, se puede, se puede nombrar o sacar a la luz otra, otros aspectos, ¿no? Pero los más fundamentales son estos. Fe creída, el dogma. Entonces, para procurar el dogma para mi parroquia, está la catequesis, ¿no? Luego tenemos la fe, la fe celebrada, que es la liturgia o el culto. Y en esta liturgia y en este culto se inserta la celebración de la misa. Pero ya he dicho antes, está el dogma, ahora el culto. Después está la acción sociocaritativa. La palabra de Dios viene a nosotros para que sea acontecimiento. Y esta palabra de Dios es que Dios es amor. Nosotros somos seres creados a su imagen y semejanza y somos hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo. Entonces, si yo recibo la palabra de Dios, hace falta que esta palabra de Dios sea mi vida, hace falta que esta palabra de Dios sea acontecimiento en mi vida. Y esto se efectúa precisamente mediante la acción sociocaritativa. ¿no? Entonces, la fe que tenemos es fe creída, dogma, fe celebrada, culto, liturgia y fe vivida, acción sociocaritativa. Entonces, el ministerio sacerdotal no puede reducirse solamente a la celebración de misas. ¿no? En mi parroquia hay catequesis para niños de primera comunión todos los años, ¿no? La costumbre aquí es que eh, se den primeras comuniones en las fiestas patronales. Y también es muy conocido que en la Iglesia los, los sacramentos se reciben con cierta preparación. Entonces, los niños que van a recibir la primera comunión hay que catequizarlos, hay que prepararlos. Está esto. Están también las catequesis prematrimoniales. Todo sacramento precisa preparación. Entonces, los que van a casarse tienen que tener eh, una preparación, una formación. ¿no? Está también la catequesis de adultos, que en los domingos y en ciertos días de la semana también se, se brinda a la comunidad parroquial. Pues mi congregación, nuestra congregación, se llama Hermanas del Ángel de la Guarda. Y las hermanas llegan a Guinea en 1969 por un motivo, por, efectivamente por evangelización, por evangelizar al pueblo de Guinea a través de, de la educación, la promoción de la mujer, los jóvenes, los adultos, etcétera, etcétera. Y es una misión que han llevado hasta ahora, que dentro de unos meses vamos a hacer 50 años nuestra presencia en Guinea. Primero llegaron a Ebebillín, después Cogo, Bata. Pues nuestros colegios son centro de evangelización, es donde es nuestra plataforma para evangelizar. A través de la educación damos catequesis, clases de religión, como no, también trabajamos con los jóvenes, con las mujeres. Siempre desde el fondo, el toque está en anunciar a Jesús. ¿Cómo? A través de enseñando a las niñas, educando en valores, que son los valores que, que Jesús transmitió, la solidaridad, la entrega, que la, la entrega tiene que ser gratuita. Y también te puedo decir que si has visto los frutos, puedo decir, las hermanas, mis hermanas que me han precedido, han trabajado mucho por este pueblo, han formado a mujeres jóvenes, 
pues yo soy una antigua alumna del Colegio Santo Ángel y me gustó el estilo, ese estilo de vida entregada, que hermanas que llegaron con 20 años o con 25 años y hoy siguen entregando su vida gratuitamente, pues, y, y estamos viendo los frutos, que hoy hay mujeres que llevan cargos a través de la educación que han formado a mujeres, muchas mujeres y hombres. Nuestro centro está organizado primero la entidad titular de las Hermanas del Ángel de la Guarda en colaboración con los laicos. En eh, mi comunidad vivimos tres hermanas que estamos llevando el colegio, la Escuela de la Mujer, un internado eh, joven en la pastoral juvenil, pero siempre colaborando con los laicos. Los laicos, decía nuestro fundador, las Hermanas del Ángel de la Guarda tiene que contar con los laicos, que es un don de la Iglesia y nunca al margen de la Iglesia. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través, contando siempre con la Iglesia que ha, hemos sido enviadas, las hermanas, estamos nos sentidos enviadas a una misión de evangelizar. Nuestro, uno de los, los objetivos que primero es una educación de calidad, que todo no se gana fácilmente, sino que amor al trabajo. Que para sacar un 5 o un 6 supone que la, la responsabilidad, que las niñas desde muy pequeñas tienen que ser responsables. Educamos también la puntualidad, es uno de los valores que en este pueblo a veces nos cuesta, ¿no? Que a las 8 en punto en el Colegio Santo Ángel todas las niñas tienen que estar. Llega a esa hora, pues es un valor muy importante porque el día de mañana van a llevar responsabilidades, van a trabajar puestos de trabajo, tienen que aprender desde tres años hasta los doce que la puntualidad es un valor. Tu jefe llegue tarde, pero tienes que llegar puntual tú. La responsabilidad, si te has comprometido algo, tienes que cumplirla. Aquí las niñas, por ejemplo, limpian. Sabe que los lunes me toca limpiar. Tiene Hoy me toca repartir los, en, los libros en pequeñitas cosas porque esos valores que hoy no se lleva a la moda, nosotras siempre a través de la educación por la mañana tenemos los buenos días que son la oración. Las niñas antes de comenzar las clases comenzamos con una oración. Al salir terminamos con una oración. Es la marca del colegio de los centros católicos porque nuestra presencia aquí es queremos, evang queremos seguir evangelizando al Dios de Jesús, que es el Dios que nos llama, que nada podemos hacer, nada sin Él. Y es el centro. Pues desde 1969 hasta hoy, las hermanas han formado muchas mujeres, no quiero decir los nombres, que han pasado por aquí, hoy llevan cargos. Nosotros es una congregación muy sencilla, muy humilde, pero han formado muchas mujeres que están llevando puestos de trabajo. Chicas que han pasado por el internado, que han pasado en el colegio y que siguen pasando. Hoy son ministras, eh, diputadas, son, llevan, son directoras. Te digo, yo misma he sido antigua alumna y estudié en Santo Ángel después, pero que ha merecido la pena. Otra, la otra hermana, que es la hermana Dali, se ha visto semilla del Evangelio, que tienen dos vocaciones guineanas, una es la hermana Dali y yo la hermana Sofi y que ha merecido la pena el estilo, nos ha gustado el estilo de servir a los demás. Y animo a otros jóvenes que merece la pena seguir a Jesús, que tú, el hecho de ser joven no, no es sinónimo de muchas cosas, pero hay que plantear tu vida, qué quieres hacer con tu vida, que ser religiosa de Santo Ángel es una cosa muy bonita. Y si tiene vocación, no es obligación, siempre y cuando que haya una inquietud. Yo creo que son dos cosas, no son dos cosas diferentes. Si tú evangelizas, promociona a la persona. Para evangelizar, tú no puedes evangelizar sin promocionar. Es decir, yo no puedo hablar a la, a la persona, el Dios de Jesús, teniendo, sabiendo que mañana no tiene que comer. Tengo que formarle para que sea persona, pero educándole que de todo lo que hagas en tu vida, puede ser un licenciado en Derecho, pero las normas, si no lo haces, no lo quieren cumplir desde el Dios de Jesús, que es el Dios que nos vino a decir la justicia. Entonces, son 
dos cosas que van en el mismo camino. Yo no puedo evangelizar a la gente teniendo hambre. Le tengo que enseñar a pescar y después evangelizarle. Desde su plataforma, a un maestro de Santo Ángel tiene que saber el estilo de un maestro angelino es que tiene que ser responsable, que tiene que mirar por lo más pequeño, no al más inteligente de la sala y arrinconarle, sino que al humilde, aquel que le, aquella niña que le cuesta leer, escribir, sumar, esa niña hay que promocionarla para que el día de mañana sea alguien. Pues una buena pregunta, porque una de las cosas que les preocupa también ha habido el... Ha habido un sínodo de los jóvenes, nuestros obispos han participado, hemos tenido encuentros de los jóvenes, que los preocupa a los jóvenes. Pero también la iglesia y la sociedad tenemos que... ¿Qué ofrecemos a los jóvenes? Esa es la pregunta. Nuestros jóvenes se sienten solos. Y desde la iglesia estamos creando plataformas. Por ejemplo, tenemos grupos juveniles, tenemos Pascua juveniles, convivencia, actividades juveniles. ¿Qué te podría decir a esos jóvenes que desmarcan del camino, que salen del camino, es decir, pues nuestra misión es no juzgar, sino acompañar, porque detrás de cada realidad hay una historia, y lo estamos viendo en nuestro colegio que, por ejemplo, nuestras niñas a veces están, edu están siendo educadas por las abuelas, mi madre me ha criado, me ha educado, y es la que va, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de, de, de esa niña? Una abuela podrá dar cariño, pero educar a una persona eh, va más allá. Y la iglesia, pues tenemos en estos momentos un aporte que dar a la sociedad, pero nunca marginarlo, nunca etiquetarlo, sino que buscar plataforma cómo acompañar esa realidad desde la misericordia que nos pide Jesús, sin juzgar, sin poner etiquetas y acogerlos. Así podremos, habremos hecho algo, nunca y pues también invitar a la iglesia que tenemos que salir. Hoy, antes, cuando yo entré en la congregación, veníamos nosotros a las hermanas, por ejemplo. Hoy, la iglesia, los jóvenes religiosos, sacerdotes religiosos jóvenes, tenemos que salir a su encuentro, no, quedar, no quedarnos encerradas en nuestras capillas rezando, sino salir. Yo no seré como ellos. No voy a llevar un pantalón roto, no voy a llevar rasta sin el pelo, sin, el, el pelo sin cortar o sin peinar pero entrar qué es lo que mueven aquí y poder hacer un análisis por dónde tenemos que caminar, pero no desde los altares. ¿Algún mensaje para los televidentes que nos siguen? Pues agradecer que los centros católicos, que en el nombre de ACG, estamos haciendo una misión muy importante en la Iglesia. A veces suena más lo, que, lo negativo que lo positivo. Creo que la Iglesia está aportando mucho a este pueblo. Muchas congregaciones llegaron, hermanas nuestras, hermanos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que han dado su vida silenciosamente. No necesitan medallas, que llegaron muy jóvenes, pero han envejecido. Tengo hermanas en mi comunidad que llevan 40 años en Guinea, otras que llevan 35 años porque quieren amar a ese pueblo desde la sencillez y de la humildad. Y mira, estamos llevando este colegio, que son 800 y pico de niñas, donde damos becas, a, a muchos padres pagan la matrícula, también hay otro grupo de padres que damos becas, ¿por qué? Porque queremos integrar todo el mundo en nuestra plataforma, que es lo que hizo Jesús, la misericordia ante todo. Y y que gracias a las hermanas de verdad y a todos los obispos que acogen estas congregaciones porque puedes pedir la entrada de venir, pero los obispos acogen a nuestras congregaciones para trabajar todos juntos por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad. Ojalá, ojalá muchos valoren el trabajo que estamos haciendo los religiosos. A veces la tónica suele ser lo negativo, ¿no? como todos. Tenemos pecado, el que ya lo dice Jesús, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Pero por encima de esto están dando su vida por este pueblo. Ya he dicho que todo lo que hace Jesús o lo que hace Jesús como el Hijo de Dios encarnado tiene relación con nosotros. 
Jesús se bautiza y nosotros sabemos por el catecismo que eh, nos bautizamos para ser hijos de Dios, pero Jesús ya es hijo de Dios. ¿eh? Pero ahora hay que volver a concretizar o hay que volver a, eh, a explicar. Jesús se bautiza, el hijo, de Dios, el hijo de Dios se bautiza en nuestra humanidad. ¿no? Y para entenderlo mejor he sacado a la luz lo que dice San Agustín, que el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga Hijo de Dios. ¿no? Y esta es una instancia muy importante para comprenderlo. Una vez que Jesús se bautiza, ya tenemos camino abierto para ser hijos de Dios en virtud de su bautismo, ¿no? en virtud de su filiación divina. La cosa tiene relación, o el tema del bautismo tiene relación también con la Iglesia. Toda, toda sociedad o toda una asociación necesita lo que se llama iniciación. Es decir, hay momentos muy fuertes en los que una persona es identificada, es miembro de un grupo. Entonces, podemos decir que precisamente el bautismo es el rito de iniciación gracias al cual nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos miembros de la Iglesia. ¿no? Entonces, el, el, el tema del bautismo tiene también conexión con la Iglesia. El tema del bautismo tiene también conexión con el tema del Espíritu. Una de las prendas escatológicas prometidas en el Antiguo Testamento es primero el Mesías, claro. El Mesías es el personaje que se esperaba para liberar al pueblo. Después tenemos el Espíritu, el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese Espíritu Santo que va a llegar y que va a venir a la comunidad el día de Pentecostés, hoy desciende primero sobre Jesús. Y Jesús es la personalidad corporativa del pueblo de Dios. Jesús encarna todo lo que es la Iglesia. Y Él es el que recibe hoy primero el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús ya nos dispone, ya nos dispone para cosas de arriba, como dice San Pablo. Desde el momento en que ya somos hijos de Dios, tenemos que aspirar a las cosas de arriba, ¿no? 